డెబ్బై రూపాయలకే ఒక్కొక్క టెస్ట్ యూపీఎస్సీ ఫిలిమ్స్ మీకు వస్తుంది దాని లింక్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ కింద ఇస్తాను సో సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయండి వీ దిన్ ఎక్స్టెన్ కోడ్ యూజ్ చేయండి అండ్ బెస్ట్ ప్రైజ్ అండ్ బెస్ట్ ప్రైజ్కి సెవెంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్తో మీకు టెస్ట్ సిరీస్ వస్తుంది సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద ఎపిసోడ్ కాంటెంపరీ ఇండియా వన్ క్లాస్ నైన్లో ఆరో చాప్టర్ అంటే లాస్ట్ చాప్టర్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఈరోజు అదేంటంటే పాపులేషన్ గురించి కొంచెం తెలుసుకోవాలి మనము అని ఎన్సిఆర్టి తపన పడుతుంది ఎన్సిఆర్టే కాదు యూపీఎస్సీ కూడా తపన పడుతుంది తపన పడితే పర్లేదు ఎగ్జామ్లో కూడా అడుగుతుంది ఎగ్జామ్లో ప్రిలిమ్స్లో ఒక క్వశ్చన్ మెయిన్స్లో కూడా ఒక నుంచి ఒక్కోసారి ఒక క్వశ్చన్లో సగం క్వశ్చన్ లాగా కూడా రావచ్చు అంటే అర్బనైజేషన్ పాపులేషన్ అని డెవలప్మెంట్ పాపులేషన్ అని లేదా పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ అని రిసోర్సెస్ పాపులేషన్ అని పాపులేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఇలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ సెక్యూరిటీ పాపులేషన్ అని ఇలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ని పాపులేషన్కి అనువదించి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ డ్యూటీ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ దిస్ పాపులేషన్ చాప్టర్ సో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎన్సిఆర్టీలో ఉన్న నాలెడ్జ్ని ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది అరే పాపులేషన్ నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల పాపులేషన్ అంటే ఇండియాలో అసలు సెన్సెస్ ఇప్పటికి వచ్చిండాలి రెండు వేల పన్న పద ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి రెండు ఇరవై ఇరవై రెండు కల్లా వచ్చిండాలి ఇంకా రాలే అసలు సెన్సెస్ ఏమవుతుంది అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇండియాలో మన పాపులేషన్ ఎంతో తెలిస్తేనే కదా మనము మన రిసోర్సెస్ని దాచిపెట్టుకునేది ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు తీసుకుందాము ఇంట్లో ఒక పది మంది ఉన్నారు తెలియకుండా ఇల్లు వద్దులేని ఒక హాస్టల్ తీసుకుందాం హాస్టల్లో పది మంది ఉన్నారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా ఒక్కడొక్కడు ఒకడు వచ్చి ఇల్లీగల్గా ఉండడం స్టార్ట్ చేశారు ఇరవై మంది అయ్యారు పది మందికి ఫుడ్ చేస్తే మరి ఫుడ్ సరిపోదు కదా సో ఎంతమంది ఉన్నారు ఇల్లీగలనే కాదు ఇక్కడ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ నా ఉద్దేశం ఇండియాలో అయితే సో అటు మైగ్రేషన్ కానీ ఇమిగ్రేషన్ కానీ ఎమిగ్రేషన్ కానీ లేదా ఇండియాలో ఉండే పెరిగిన పాపులేషన్ కానీ ఎంతమంది ఉన్నారు ఏంది ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి కదా నేను ఫస్ట్ అసలు ఎంత ఎంత సంపాదించాలో పక్కన పడితే ఎంతమంది ఉన్నారు నా ఇంట్లో తెలుస్తుంది ఎంత సంపాదించాలో తెలుస్తుంది సో దట్ షాప్టర్ ఇస్ కాల్ పాపులేషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ దట్ సో ఫస్ట్లో కొంచెం అంటే కొంచెం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని డిఫైన్ చేస్తాడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ కా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనే వాడు ప్రొడ్యూసర్గా ఉంటాడు కన్సూమర్గా ఉంటాడు ప్రొసెసిటర్గా ఉంటాడు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసేది వాడు సాల్వ్ చేసేది వాడు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యూమన్ అండ్ హ్యూమన్ ఉత్తరే ఉంటాడు ఉన్న రిసోర్సెస్ అనేటి వాడి కోసమే ఇప్పుడు ఏదో జంతువు వాడి కోసమే పుట్టినట్టు ఫారెస్ట్ వాడి కోసమే పుట్టినట్టు నేచరే వాడి కోసం పుట్టినట్టు ఫీల్ అయిపోయి అన్నిటిని నరికేస్తూ పోతుంటాడు ఓకే సో పాపులేషన్ సైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అబ్వియస్లీ మ్యాటర్స్ అవుతాయి ఇప్పుడు ప్రైమరీ కన్సర్న్ త్రీ మేజర్ క్వశ్చన్స్ అప్పుడు పాపులేషన్ ఎంత పాపులేషన్ సైజ్ ఎంత యాడ్యాడ్ ఉన్నారు అందరూ ఒకే ఊరిలో ఉన్నారా లేకపోతే అందరూ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉన్నారా చుట్టూ చుట్టూ తగినట్టు అట్నే పాపులేషన్ గ్రోత్ ఎంత పెరుగుతున్నారు సంవత్సరం సంవత్సరానికి ఎంత పెరుగుతున్నారు డికేడ్కి ఎంత పెరుగుతున్నారు ఒకళ్ళు తగ్గుతే ఎంత తగ్గుతున్నారు అంత ప్రాసెస్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎట్ట తగ్గుతున్నారు జబ్బులు వచ్చి తగ్గుతున్నారా లేకపోతే మంచి హెల్త్ అంది పాపులేషన్ బర్త్ డేట్ కంట్రోల్ అయ్యి తగ్గుతున్నారా లేకపోతే ఇలా హాఫ్ హాఫ్ ద పాపులేషన్ ఇస్ గెటింగ్ డిక్రీజ్ దట్ ఇన్క్రీజ్ దట్ రీజన్ హ్యాస్ టు బి యూనో గివెన్ అవుద అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఎట్లా ఎట్లాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే కేవలం అర్బన్లో పెరుగుతున్నారా రూరల్లో పెరుగుతున్నారా నా క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అది కూడా ఇంపార్టెంటే కదా యూ మే నాట్ అండర్ మైన్ ద పాపులేషన్ ఆల్ టుగెదర్ బట్ ఎట్లాంటి పాపులేషన్ అంటే ఓపెన్ మైండెడా క్లోజ్డ్ మైండెడా లేకపోతే ఎథికల్ సొసైటీయా లేదా ప్రిజిడీ సొసైటీయా ఓల్డ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉన్నారా న్యూ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉన్నారా కొత్త వాళ్ళు పుడుతున్నారా పాత వాళ్ళు చూస్తున్నారా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుంటేనే కదా మనం ఇండియా అనేది రూ అంటే రూల్ అని నేను చెప్పను వీ సర్వ్ ద కంట్రీ రైట్ సో ఇండియాస్ పాపులేషన్ సైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది అటు రెండు వేల పదకొండులో సెన్సెస్ ఈ పక్కన పెట్టాను అన్నట్టు ఈ పక్కన పెట్టేసి ఇంటర్నెట్లో మంచి సోర్సెస్ ఉంటాయి దెన్ యూ కెన్ గో దేర్ అండ్ జస్ట్ హ్యావ్ లుక్ ఇదంతా కూడా వద్దు ఈ చాప్టర్ అంతా అప్డేట్ అయిన చాప్టర్ కాదు మీరు అడగచ్చు మరి అప్డేట్ అవ్వకపోతే మనకు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సెన్సెస్ రాలేదు కదా అని చెప్పేసి సెన్సెస్ రాకపోయినా సరే ఎన్ఎస్ఎస్ఓ సిఎస్ఓ అని చూసే వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రిలిమినరీ డేటా ఉంటుంది పాపులేషన్ ఎక్కడ ఇంక్రీస్ అయింది ఎక్కడ డిక్రీస్ అని చెప్పేసి బట్ ఐ ఆమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ డోంట్ రీడ్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ బట్ తెలుసుకోండి అంటే ఎక్కడ ఎక్కడ పెరుగుతుంది రీజన్ తెలుసుకోండి రీజన్ తెలుసుకుని తప్పేమి కాదు చూ
పన్నెండు నెలలకి చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు మూడు వేల తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది రూపాయలు పడుతుంది ఆరు నెలలకి అయితే రెండు వేల ఏడు వందలు పడుతుంది కేవలం వి దినేష్ టెన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తుంది కింద చూపిస్తున్నారు చూసారా ప్రొసీడ్ టు పే పక్కన సో ఈ కింద ఇచ్చిన లింక్ ఓపెన్ చేస్తే ప్లస్ ఐకానిక్ లైట్ ఉంది లైట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇందాక చెప్పినట్టు యాభై పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ త్రీ వరకు లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది అంటే వీడియో సొల్యూషన్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట అలాగే యూపీఎస్సి వన్ ఇయర్ కోర్స్ తీసుకుంటే అన్ అకాడమీలో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్కే వస్తుంది మీకు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ థౌజండ్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ తగ్గించారు అండ్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ రేట్స్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి ఇరవయో తారీఖు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి కొత్త బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇరవై జిఎస్ బుక్స్ కూడా మీకు ఇస్తారు యూపీఎస్సి కోసం రకరకాల ఆప్షనల్ సైకాలజీ జియోగ్రఫీ పబ్బ్యాడ్ అగ్రికల్చర్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది మ్యాథమెటిక్స్ కూడా అండ్ ప్రతిరోజు ఫ్రీ టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటుంది పొద్దున పది గంటలకి అనమాట పదిహేను క్వశ్చన్లు ఉంటుండే అండ్ ఫిబ్రవరి ఇరవై తారీఖు అయితే లెవెన్ ఓ క్లాక్ లెవెన్ ఏఎంకి యాభై నాలుగు క్వశ్చన్లకి అరవై ఐదు నిమిషాలు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అండ్ పాస్ అయితే మీకు స్కాలర్షిప్ కూడా మీకు దోపిస్తుంది ఇప్పుడు కొండ ప్రాంతం నుంచి ఇక్కడంతా కూడా కొండలు ఉంటాయి మనకు ఈ కొండ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన నీళ్ళన్నీ కూడా నీళ్ళతో పాటు మట్టిని తీసుకొస్తాయి ఆ మట్టి ఫెర్టైల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ గ్రోత్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్కి ఫారెస్ట్కి అనువుగా ఉంటుంది ఎక్కడైతే గ్రోత్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అనికి అనుగుణంగా ఉంటుందో అక్కడ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్ఫ్లాక్ట్ అయితే ప్లెయిన్గా ఉంటుంది ఇట్లా హిల్స్ వ్యాలీస్ ఇట్లా కొండలు ఇట్లా కాకుండా ప్లెయిన్గా ఉంటుంది సో ప్లెయిన్గా ఉన్న చోట ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది ఒక ప్లేస్ నుంచి ప్లేస్ వెళ్ళడానికి బాగుంటుంది సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గుడ్ రైట్ సో అక్కడ ఈ ఏరియాస్ పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అది అండ్ కేరళలో ఎందుకు ఎక్కువ ఉండాలి అంటే కేరళలో మామూలుగానే ఉండాలి కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పార్ట్ అంతా కూడా హిల్స్లో కవర్ అయింటుంది కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ లెఫ్ట్ సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి అండ్ తమిళనాడులో ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటే బికాస్ ఆఫ్ ద టూ మాన్సూన్స్ విచ్ దే గేట్ కొంచెం ఫెటిల్ ఏరియాస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈవెన్ దో కావేరీ రివర్ కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే అది కూడా ఏమంటే పాపులేషన్ ఓకే అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాపులేషన్ గ్రోత్ అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ పాపులేషన్ చేంజ్ సో పాపులేషన్ ఇస్ డైనమిక్ ఫినామ్ ఏదో ఒక చెప్తున్నా కదా ఈ రెండు వేల పదకొండో బుక్ పట్టుకుని రెండు వేల ఇరవై రెండులో చదువుతున్నారు కుదరదు పాపులే వీడియో చెప్తుంది డైనమిక్ ఫినామినా కెన్ బి చేంజింగ్ ప్యాటర్న్ కెన్ బి చేంజింగ్ జబ్బులు పెరగచ్చు జబ్బులు తగ్గచ్చు కోవిడ్ లాంటి మహమ్మారి మళ్ళీ రాకూడదు దేవుడో దేవుడా సో అది మళ్ళీ అంటే ఇలాంటివి వచ్చిన తర్వాత పాపులేషన్ స్టాటిస్టిక్సే మారిపోయినాయి అర్బన్ రూరల్ అయిపోయింది రూరల్ అర్బన్ అయిపోయినాయి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కల్చర్స్ వచ్చేసినాయి గ్రోత్ అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ చేంజ్ ఓకే యాన్యువల్ గ్రోత్ రేటు ఇక్కడ అంతా ఇచ్చాడు ఇండియన్ పాపులేషన్ స్టడీలీ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ త్రీ సిక్స్టీ మిలియన్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ టు నా వన్ టూ వన్ జీరో మిలియన్ ఇన్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ నా ఇట్ వెంట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ త్రీ ఎయిట్ జీరో మిలియన్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఇన్ ఎస్ ప్రిలిమినరీ జస్ట్ నా ప్రిలిమినరీ ఫ్యాక్ట్ ప్రకారం తీసుకున్నట్లయితే ఓకే సిన్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ హవ్ ఎవర్ ద రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ స్టార్టెడ్ డిక్లైనింగ్ గ్రాడ్యువల్లీ సో యూనో ఎడ్యుకేషన్ త్రో కాంట్రాసిప్ ట్రిప్స్ కానీ లేకపోతే యూనో సెక్షువల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ లేదా ఫోర్స్ఫుల్ ఆపరేషన్స్ వల్ల అప్పుడు జరిగినాయి కదా దాని వల్ల కానీ అవేర్నెస్ కానీ ఓకే ఎడ్యుకేషన్ వీటి అన్నిటి వల్ల గ్రోత్ అయితే తగ్గింది ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోలు తగ్గింది డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ బర్త్ రేస్ హెస్ బిన్ డిక్లైన్ ర్యాపిడ్లీ స్టూడెంట్ పుట్టేవల్ తగ్గిపోయారు స్టిల్ వన్ ఎయిటీ టూ మిలియన్ యాజ్ యూ కెన్ సి నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ తర్వాత ర్యాపిడ్గా పడిపోయింది గ్రోత్ రేట్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ మీరు అజ్యూమ్ చేసుకోవద్దు ట్వంటీ టూకి ఎంత ఉంటుందని చెప్పేసి దట్ దోస్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్ యూ షుడ్ నాట్ అజ్యూమ్ దోస్ ఫ్యాక్ట్స్ ఓకే అండ్ పాప్ సి థీరీని అజూమ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్యాక్ట్స్ అజూమ్ చేసుకోవచ్చు దయచేసి అజూమ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్స్ అ బ్లండ్ ఇట్స్ ఎసెన్షియల్ టు రియలైజ్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ అ వెరీ లార్జ్ పాపులేషన్ అవును నిజమే ఒప్పుకుంటాం సెకండ్ లార్జ్ పాపులేషన్ ఉంది వరల్డ్ చైనా త్వరలో క్రాస్ అయిపోతున్నాం నేను లో యాన్యువల్ రేట్ ఇస్ అప్లై టు ద లార్జ్ పాపులేషన్ ఇట్ ఈల్స్ ఏ లార్జ్ అబ్జల్యూట్ ఇన్క్రీస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎవరు కదా అన్నాడు అండ్ మోర్ దాన్ ఎ బిలియన్ పీపుల్ ఇన్క్రీజ్ ఈవెన్ ఎట్ ఎ లోయర్ రేట్ ద నోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బీయింగ్ నోటల్ నెంబర్ బీయింగ్ యాడెడ్ బికమ్స్ వెరీ లార్జ్ అదే కదా ప్రాబ్లమ్ గ్రోత్ రేట్ తగ్గుతుందా బాయ్ ఒప్పుకుంటాను కానీ పెరిగేవాడు కోట్లల్లో ఉన్నారు కదా దాన్ని ఎ
అని చెప్పొచ్చు కానీ తప్పే అని నేను వాదిస్తాను ఎందుకంటే దెర్ విల్ బి నో ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ద న్యూ పాపులేషన్ హూ ఆర్ ఆస్పైరింగ్ ఫర్ జాబ్స్ పర్టికులర్లీ యూపీఎస్సి ఏపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సి ఇలా రాసే వాళ్ళకి జాబ్స్ రావింగ్ ఇంకో రెండు మూడేళ్ళు వెయిట్ చేయాల్సింది సో అదొకటి చూడండి ఇండియన్ ఏజ్ కాంపోజిషన్ అడల్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ నో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఏజ్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ చిల్డ్రన్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో వీళ్ళు వీళ్ళు కావాలి మనకు వీళ్ళు కావాలి వీళ్ళు నెక్స్ట్ ఇండియా దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ హూ విల్ బి ద నెక్స్ట్ ఇండియా సో దాని గురించి ఇచ్చాడు సెక్స్ రేషియో సెక్స్ రేషియో దట్స్ దట్స్ ఎ క్వైట్ డిబేటబుల్ టాపిక్ ఓకే ఎందుకు తగ్గుతుంది తగ్గినానికి రీజన్స్ ఏంటి యూ మేక్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఎందుకంటే దట్ ఈస్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ ఫర్ యువర్ ఎస్సీ ఎస్సీ రాసేటప్పుడు కూడా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఎస్సీ రాసేటప్పుడు టాపిక్స్ లైక్ దిస్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ క్లైమేట్ చేంజ్ మన టాపిక్స్ అన్ని అడుగుతుంటాడు సో అదొకటి అండ్ హెల్త్ గురించి నేషనల్ పాపులేషన్ పాలసీ ఈ నే ఇదంతా ఎందుకు ఫస్ట్కి చెప్తున్నానంటే నేషనల్ పాపులేషన్ పాలసీ మీద హెల్త్ సెక్టార్ మీద అడోల్స్ అని చెప్పలేదు నేషనల్ పాపులేషన్ పాలసీ అదే దీని మీద దాంతోపాటు ఇది తెలుసు కదా మీకు ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ అగ్రికల్చర్ సెకండరీ యాక్టివిటీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ టెస్ట్ యాక్టివిటీస్ దానికి వాల్యూ ఎడిషన్ చేసేవన్నమాట ఇప్పుడు ఉన్న మెటీరియల్ ఉన్న రిసోర్సెస్ని వాడుకుంటే ప్రైమరీ అంటాం ఆ ప్రైమరీని ఒక పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్గా తీసుకొస్తే దాన్ని సెకండరీ అంటాం ఆ సెకండరీని మార్కెటింగ్ చేసి దాన్ని వాల్యూ ఎన్హాన్స్ చేస్తే ట్రెషరీ అంటాం దానికి కావాల్సిన వెంటనే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తే కాటనరీ అంటాం ఆ గూడ్స్ ఇండియాలో అమ్మాలా వద్దా అనే లెవెల్లో డిసైడ్ చేసేవనుకో దాన్ని క్వైనరీ అంటావు సో ప్రైమరీ సెకండరీ ట్రెషరీ కాటనరీ క్వైనరీ ఈ సెక్టార్లన్నీ కలిపితే విల్ గెట్ అన్ ఎకానమీ ఈ ఎకానమీ మీద పాపులేషన్ డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఈ ఎకానమీ మీద పాపులేషన్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఆ ఎకానమీ ఇంపాక్ట్ పాపులేషన్ మీద ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇదిగో ఇక్కడ రాసాడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే సో యా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దాట్ అండ్ ఇంకోటి చెప్తున్నాను కదా ఈ ఐదు వీడియోల ఈ ఆరు వీడియోల లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో వేస్తాను అది కాకుండా చూపిసే పాపులేషన్ మీద నేను చేసిన కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి వరల్డ్ జాగ్రఫీలో అవి నేను లిక్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఓకే మాచ్ సో మీరేం చేయాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ డెబ్బై రూపాయలకే ఒక్కొక్క టెస్ట్ యూపీఎస్సి ఫిలిమ్స్ మీకు వస్తుంది దాన్ని లింక్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ కింద ఇస్తాను సో సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయండి వి దినేష్ టెన్ కోడ్ యూజ్ చేయండి అండ్ బెస్ట్ ప్రైజ్ అంటే బెస్ట్ ప్రైజ్కి సెవెంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్త